ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എ ഡബ്ല്യു ടി കൺട്രോൾസ് ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ബട്ടൺസ് ദിസ് ക്ലാസ് റെപ്രസെൻസ് എ പുഷ് ഡോൺ ബട്ടൺ വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ സം സ്പെസിഫൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പുഷ് ഡോൺ ബട്ടൺ വിത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പുഷ് ഡോൺ ബട്ടൺ വിത്ത് എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫോമൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സേവ് ക്ലിയർ ഗോ ടു അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ഒരു പുഷ് ഡോൺ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെന്നെ ബട്ടൺ ഈസ് പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് നോട്ടിഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ലിസണർ അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് അത് അതിൻ്റെ ലിസണർ അടുത്തേക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ബി എ ലിസണർ ഫോർ എ ബട്ടൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദി ആക്ഷൻ ലിസണർ ഇൻ ദ ഫേസ് ബട്ടണ് വേണ്ടിയുള്ള ലിസണർ ആവാൻ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും ആക്ഷൻ ലിസർ ഇന്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബട്ടണ് വേണ്ടിയുള്ള ലിസണർ ആവാൻ ഒബ്ജെക്ട് നിർബന്ധമായി എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ഷൻ ലിസർ ഇന്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ബട്ടണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ കോഡ് നോക്കാം അത് നമുക്ക് പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് എ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മളെ ക്ലാസ് നെയിം ഇതല്ലേ പബ്ലിക് ക്ലാസ് ബട്ടൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാസ് നെയിം ദെൻ പബ്ലിക് സൈറ്റ് വേർഡ് മെയിൻ എഴുതി ദെൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം എഫ് വൺ ഇക്കൽ ടു ന്യൂ ഫ്രെയിം ബട്ടൺ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എഫ് വൺ ആണ് ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ ഒരു ബട്ടണിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ബട്ടൺ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ദെൻ നമുക്ക് ആ ബട്ടണ് ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബട്ടണെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എഫ് വൺ ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് ബി വൺ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ബട്ടണെ ആഡ് ചെയ്ത് ദൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഫ്രെയിമിൻ്റെ എന്താണ് ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ നള്ളാക്കിയാണ് വെച്ചത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് നള്ളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി അല്ലേ അത് ട്രൂ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആക്കി വെക്കുക ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിയുടെ ട്രൂ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊരു പുഷ് ഡോൺ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്താണ് ലേബൽ ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ലേബൽ ക്ലാസ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ അതായത് ഓരോ കം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നേരെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ത് ലേബൽ കമ്പോണൻറ്റ് ലേബൽസ് ആർ റീഡ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി യൂസർ കനോട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ എ ലേബൽ ടു എഡിറ്റ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ അപ്പം ലേബൽസ് എന്നാണ് റീഡ് ഓൺലി ആണ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എന്താ യൂസർക്ക് ആ ഒരു ലേബൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലേബൽസ് റീഡ് ഓൺലി ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഈയൊരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് ലേബൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലേബൽ എൽ വൺ ഇക്കൽ ടു ന്യൂ ലേബൽ ഫസ്റ്റ് ലേബൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ വൺ എന്നൊരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നെയിം ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ലേബൽ അല്ലേ ദെൻ എൽ ടു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലേബൽ നോട്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് എൽ വണ്ണിൻ്റെയും എൽ ടുവിൻ്റെയും അലൈൻമെൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് എന്തിലേക്ക് ഇത് ഒരു പാനലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തല്ലേ പി ഡോട്ട് ആഡ് ഓഫ് എൽ വൺ ദെൻ എൽ ടു അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും പാനലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക്
if a checkbox is added to a checkbox group it will behave like a radio button appo nammal ee checkbox ne oru checkbox group like add cheyanengil adu radio button pole aanu endiya behave cheya nammala checkbox ne checkbox group like aanu add cheyanengil adine adu engana aanu behave cheya radio button behave cheyumbol aanu behave cheya radio button engana behave cheyunnu namukku at a time le oratta single value mathram endiya mattullo namukku select cheyan pattullo for example appo nammal ippa gender okke select cheyanengil male female trans nokale appo edengil oratta nu mathram endiya mattullo at a time le നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ചെക്ക് ബോക്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പറഞ്ഞ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ചെക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ചെക്ക് മാർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ട്രൂ ആക്കി കൊടുത്തു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോഡിയൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താക്കി നമ്മൾ ട്രൂ ആക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ട്രൂ ആക്കി വെച്ചെന്താ അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരിക അടുത്താണ് ചോയ്സ് ദിസ് ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് സിമിലർ ടു എ ലിസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചോയ്സ് തന്നെ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് അല്ലേ അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിമിലർ ആണല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ലിസ്റ്റ് പോലെ സിമിലർ ആണെന്ത് ഈ ഒരു ചോയ്സും പക്ഷേ എന്താണ് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ത് ചോയ്സ് അതായത് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓൺലി വൺ ഐറ്റം ഫ്രം ദി ലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സെലക്ടഡ് അറ്റ് വൺ ടൈം ആൻഡ് ദി കറണ്ട്ലി സെലക്ടഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത എലമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ എന്താണ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒറ്റ എലമെൻറ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചോയ്സിൻ്റെ കേസിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഓൺലി വൺ എലമെൻറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒറ്റ എലമെൻറ്റിനെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാനും പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോയ്സിലേക്ക് എലമെൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ചോയ്സ് ദെൻ സി ഡോട്ട് ആഡ് ഐറ്റം സി ഡോട്ട് ആഡ് ഐറ്റം എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമുക്ക് എലമെൻസിനെ ഇതിലേക്ക് ആ ചോയ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് This class displays a single line of optionally editable text. ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എഡിറ്റബിൾ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ അതായത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് എഡിറ്റബിൾ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് തന്നെ ആ ഒരു ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് തന്നെ ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് എഡിറ്റബിൾ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ദിസ് ക്ലാസ് ഇൻഹേഡ് സെവറൽ മെത്തേഡ്സ് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ത് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് കമ്പൗണ്ട് ഇൻ ദി എ ഡബ്ല്യൂട്ടി അപ്പോൾ എ ഡബ്ല്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് അതായത് ഒരുപാട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പൗണ്ട് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ പർപ്പസും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പൗണ്ട് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടി എസ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് രണ്ട് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ടി എസ് ടി ടു കൾട്ട് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ദെൻ ടി എസ് ടി ഡോട്ട് സെറ്റ് എക്കോ കെയർ അത് എന്താണ് സ്റ്റാർ ആക്കി കൊടുത്തത് അതായത് നമ്മളൊരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വിസിബിൾ ആവാതെ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടി എസ് ടി ഡോട്ട് സെറ്റ് എക്കോ കെയർ ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റാർ എന്നാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് കണ്ടോൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ്